บนโซเชียลแชร์ภาพป้ายคำเตือนว่าห้ามให้อาหารปลาประเภทที่มีหลากสีสันเพราะจะทำให้ปลาตายหืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดกรมประมงครับคําเตือนที่ว่านี้จริงไหมครับเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าก่อนจะแชร์ก็ควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยคือมันไม่ทุกครั้งไปที่เราให้แป้งแล้วมันจะตายทุกครั้งไม่ใช่นะครับมันก็อาจจะมีทานอย่างอื่นมาด้วยแล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาเจออาหารหลากสีเข้าไปแล้วมันก็ทําให้ถึงจุดวิกฤตที่มันเสียชีวิตอาหารปลาหลากสีถุงโตโตที่วางขายมีสีที่สดใสผิดธรรมชาติดูน่าสงสัยอาหารปลาหลากสีนะครับมันก็จะประกอบด้วยแป้งแล้วก็ผสมกับสีทีนี้แป้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปลาก็สามารถที่จะกินแล้วก็ย่อยได้ในปริมาณที่ไม่มากเกินไปแต่ถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะทําให้ปลาท้องอืดก็อาจจะทําให้ตายได้หากใช้สีที่มีโลหะหนักเจือปนถ้าเป็นสีไม่ได้มาตรฐานหรือมีโลหะหนักผสมอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันตรายสําหรับปลาด้วยแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงผู้บริโภคด้วยถ้านําปลานั้นมาบริโภคถ้าใช้สีที่ได้มาตรฐานก็ไม่มีผลอะไรคือเป็นสีผสมอาหารบวกกับสัญชาตญาณพื้นฐานของปลาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเมื่อมีสิ่งมากระตุ้นเนี่ยเขายังไม่เลือกหรอกครับว่าอันนั้นเขาจะกินได้หรือกินไม่ได้คือเฉพาะยิ่งปลาที่รวมฝูงกันเยอะๆเขาจะเข้ามาแข่งแย่งกันก็จะกินเข้าไปก่อนแต่ถ้าอันไหนที่เขาจะไม่ชอบหรือว่าเขาอิ่มแล้วเนี่ยเขาก็ว่ายน้ําหนีไปอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ลําดับแรกเนี่ยเขาก็จะรุมเข้ามาเพื่อแย่งกันกินอาหารก่อนอย่างภาพปลาตายที่ติดบนป้ายนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงครับถ้าให้อาหารที่ไม่ถูกต้องไปเนี่ยก็จะเกิดเป็นการทําร้ายปลาให้เห็นสภาพอย่างนี้ปลาคงรับประทานอาหารไปแล้วก็คงไม่ย่อยนะครับท้องอืดแล้วคงจะตายก็นี่ผ่านมาแล้วก็จะมีแต่แป้งเป็นส่วนใหญ่เพราะถ้ามากเกินไปมันย่อยไม่ทันอาหารกลุ่มแป้งเหล่านี้ยังเป็นตัวการทําให้น้ําเน่าแป้งที่มันย่อยไม่หมดหรือปลากินไม่หมดมันก็จะตกลงไปสู่น้ําจุลินทรีย์ที่มาย่อยพวกแป้งพวกนี้จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายก็ทําให้ออกซิเจนน้อยลงน้ําอาจจะเน่าส่วนสีถ้ามีธาตุโลหะหนักอยู่ก็จะสะสมอยู่ในท้องหรือพื้นดินด้วยหลักการนี้รวมไปถึงขนมปังการให้อาหารประเภทขนมปังก็ไม่ควรจะให้บ่อยมากเกินไปควรสลับเป็นอาหารที่มีประโยชน์บ้างดังนั้นถ้าต้องการให้อาหารปลาก็ควรจะเตรียมไปซื้ออาหารปลาสารสัตว์น้ําที่มีจําหน่ายที่ถูกต้องนะครับอาจจะแบ่งซื้อมาเพื่อให้พอเหมาะพอควรแก่มื้อที่เราจะให้หรือว่าตามที่กําลังทรัพย์ที่เรามีเพราะในอาหารปลาที่ได้มาตรฐานก็จะไม่ได้มีแค่แป้งครับอาหารเม็ดที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ต่างๆแตกต่างกันตามประเภทของอาหารปลากินพืชกินเนื้อเนื้ออาหารปลาไวอ่อนซึ่งก็จะมีระบุสูตรเอาไว้ชัดเจนและก็มีเลขทะเบียนของอาหารที่ได้รับการรับรองที่ถูกต้องครับแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับแชร์ต่อได้แต่ว่าต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันไม่ได้ทุกครั้งที่ปลากินอาหารหลากสีแล้วต้องตายทุกครั้งมันขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับปริมาณมากเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะป้องกันไว้ดีกว่าก็ไม่ควรจะเอาอาหารไม่ถูกสุขลักษณะไปให้รับประทานนะครับเป็นการทําลายเขาความสุขที่อิ่มเอมใจต้องไม่หยิบยื่นความเสี่ยงภัยให้ผู้อื่นด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์แคร์คนที่รับข่าวสารตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์